நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எஸ்எஸ் சொல்லப்படுற ஸ்டாப் செலக்ஷன் கமிஷன்ல இருந்து ஒரு அருமையான நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு கம்பைன்ட் கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது டிகிரி முடிச்ச யாரு வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த கம்பைன்ட் கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு யூபிஎஸ்சி நடத்தக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் கடுத்து இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நல்ல அருமையான போஸ்ட் எல்லாமே இந்த கம்பைன்ட் கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் மூலமா தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பில் அப் பண்றாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எல்லா செக்ரட்டேட்டுக்கும் தேவையான ஹையஸ்ட் போஸ்ட் எல்லாமே குரூப் பி போஸ்ட் எல்லாமே இந்த ஒரே எக்ஸாம் மூலமா தான் பில் அப் பண்றாங்க கம்பைன் கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாம் மூலமா தான் பில் அப் பண்றாங்க இது கம்பைன் வரும் <laughs> போகக்கூடிய <laughs> படிக்கிறதுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அசிஸ்டன்ட் சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆபிசர் அதுக்கும் நோட்டிபிகேஷன் போயிட்டு இருக்கு அதுல இருக்கவங்க எல்லாருமே ஃபீல்ட்ல இறங்கி ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசர் எல்லாத்துக்குமே முப்பது வயசு கீழே இருக்கணும் சில அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசருக்கு இருபது வயசுல இருந்து முப்பது வயசுக்குள்ள இருக்கணும்னு கொடுத்திருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசர்ல மூணாவது கேட்கக்கூடியது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வே ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசர் இது ஒரு குரூப் போஸ்ட் நான் கேஜரேட் போஸ்ட் ப்ரமோஷன்ல குரூப் கேஜரேட் ஆவாங்க அடுத்து இருக்கக்கூடியது அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வெளியுறவு துறை அமைச்சகத்தில் கீழே ஒர்க் பண்றவங்க இந்த ப்ரமோஷன்ல இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு நான்காவது இருக்கக்கூடிய அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசர் ஏஎஃப்ஹெச்சி ஆர்மடு போர்சஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இதுவும் குரூப் பி கேஜரேட் போஸ்ட் ப்ரமோஷன்ல வர முடியும் இந்த அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசர் ஆர்மடு போர்சஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஒரு குரூப் பி நான் கேஜரேட் போஸ்ட் இவங்க ஆர்மி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்ல ஆர்மி ஆபிசர்ஸ் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆனா ஆபிஸ் ஒர்க் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க எட்டாவது இருக்கக்கூடியது அசிஸ்டன்ட் இது வரை வந்தது ஃபுல்லா ஆபிசர் போஸ்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல பியூர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஆபிசர் போஸ்ட் மொத ஏழு போஸ்ட் அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடியது எல்லாமே அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் இவங்க ஒரு ப்ரமோஷன் வரும்போது ஆபிசர் ஆயிருவாங்க குரூப் பி ஆபிசர் ஆயிருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் எட்டாவது இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் அதர் மினிஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட்ல பல தரப்பட்ட மினிஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்க்கு தேவையான அசிஸ்டன்ட் அவங்க அவங்க தேவைக்கேற்ற போஸ்டிங் போடுறது இந்த எட்டாவது போஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் இது ஒரு குரூப் பி நான் கேஜரேட் போஸ்ட் பதினெட்டு வயசுல இருந்து முப்பது வயசுக்குள்ள இருக்கவங்க யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஒன்பதாவது இருக்கக்கூடியது அதே அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் அதே அதர் மினிஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் குரூப் பி போஸ்ட் இந்த அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா இவங்க முப்பது வயசுக்குள்ள அப்ளை பண்ணணும் ஆனா இருபதுல இருந்து முப்பதுக்குள்ள அப்ளை பண்ணணும் இந்த ரெண்டு வருஷம் பதினெட்டுல இருந்து இருபது வயசு இருக்கவங்க அப்ளை பண்ண முடியாது பத்தாவது இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசர் அதர்ஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க குரூப் பி போஸ்ட் நாட் எக்ஸிடிங் முப்பது வயசு கீழே இருக்கணும் பதினொன்னாவது இருக்கக்கூடியது இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் இன்கம் டாக்ஸ் இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இன்கம் டாக்ஸ் ரைட் எல்லாம் வராங்களா அந்த இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இன்ஸ்பெக்டர் இருக்கிறது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு பவர் எக்கச்சக்கமான பவர் இருக்கு சிபிடி சொல்ற டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வருமான வரி துறையில இன்கம் டாக்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகிறது இது ஒரு குரூப் சி நான் கேஜரேட் போஸ்ட் முப்பது வயசு கீழே இருக்கிற யாரு வேணாலும் இதுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் சோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஜாப் எல்லாத்துக்குமே முப்பது வயசு கீழே இருக்கவங்க எல்லாருமே அப்ளை பண்ணலாம் நல்ல மார்க் எடுத்தீங்கன்னா அசால்டா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பியூர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சிபிடி ஒன் சிபிடி டூ ரெண்டே ஸ்டேஜ் தான் மெயினா இருக்கு சிபிடி த்ரீ சிபிடி போர் எல்லாம் ஸ்பெஷல் கேசஸ் தான் சோ இந்த ரெண்டு மட்டும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிபிடி ஒன் மட்டும் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பன்னெண்டாவது இருக்கக்கூடியது அதே இன்ஸ்பெக்டர் போஸ்ட் ஆனா இது சிபி டிடி க்கு பதிலாக சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் நேரடி வருமான வரிக்கு பதிலாக இவங்க வந்து சிபிஐ சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் சோ இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் மறைமுக வரி கஸ்டம்ஸ் சுங்கத்துறை இந்த ரெண்டுலயும் வரக்கூடிய இன்ஸ்பெக்டர் போஸ்ட் என்னென்ன போஸ்ட் இருக்குன்னா இன்ஸ்பெக்டர் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பிரிவென்டிவ் ஆபிசர் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாமினர் இந்த மூணு போஸ்டுமே ரொம்ப ஈக்குவலான போஸ்ட் இது மூணுமே குரூப் பி நான் கேஜரேட் போஸ்ட் இந்த மூணு போஸ்டுமே சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் இன்டெரக்ட் டாக்ஸஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் கீழே வருது முப்பது வயசு கீழே இருக்கவங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் பதினஞ்சாவது இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆபிசர் அதாவது அமலாக்கத்துறையில ஆபிசரா போஸ்டிங் வாங்குறது டைரக்டரேட் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூக்கு கீழே வருது இது ஒரு குரூப் பி நான் கேஜரேட் போஸ்ட் முப்பது வயசு கீழே இருக்கிறவங்க யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் பதினாறாவது இருக்கக்கூடியது எஸ்ஐ போஸ்ட் சிபிஐ சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இருக்கக்கூடிய எஸ்ஐ போஸ்ட் இது ஒரு குரூப் பி நான் கேஜரேட் போஸ்ட் முப்பது வயசுக்குள்ள இருக்கவங்க அப்ளை பண்ணலாம் இருபதுல இருந்து முப்பது வயசுக்குள்ள இருக்கணும் எஸ்ஐ போஸ்ட்டுக்கு சிபிஐல பதினேழாவது இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டோட இன்ஸ்பெக்டர் போஸ்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போஸ்ட் போஸ்ட் இது ஒரு அருமையான போஸ்ட் இதுல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்களோ அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் ஆபீஸ்க்கே நீங்க இன்சார்ஜா இல்ல செகண்ட் இன்சார்ஜ் ஆக முடியும் இது போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வருது இதுவும் குரூப் பி நான் கேஜரேட் போஸ்ட் இவங்க ப்ரமோஷன்ல அசிஸ்டன்ட் சூப்பர்ட் ஆஃப் போஸ்ட் ஆவாங்க அடுத்து சூப்பர்ட் ஆஃப் போஸ்டே ப்ரமோஷன்ல வருவாங்க பதினெட்டு வயசுல இருந்து முப்பது வயசுக்குள்ள இருக்கவங்க இதுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் சோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி போஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே முப்பது வயசுக்குள்ள இருக்கவங்களுக்கு டிகிரி முடிச்சுட்டீங்க அதாவது டிகிரி எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்கன்னா போதும்
இது
ஆப்டிடியூட்ல இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க அதுக்கும் ஐம்பது மார்க் கொடுக்குறாங்க குவாண்டிட்டி ஆப்டிடியூட் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க ஐம்பது மார்க் கொடுக்குறாங்க ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ல இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் ஐம்பது மார்க் குவாண்டிட்டி ஆப்டிடியூட்ல இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் ஐம்பது மார்க் ஒன்னும் இல்ல ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மார்க் கொடுத்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும் எத்தனை கொஸ்டின் மட்டும் பாப்போம் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்ல இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ல இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் குவாண்டிட்டி ஆப்டிடியூட் மேக்ஸ்ல இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் இங்கிலீஷ் காம்பிரிகன்ஷன் பேசேஜ் கொடுத்து அதுல இருந்து கொஸ்டின் கேப்பாங்க அதுல இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் மொத்தம் நூறு கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மார்க் போட்டுக்கிறாங்க ஒரு மணி நேரம் டைம் கொடுக்கறாங்க ஒரு மணி நேரத்தில் நூறு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ சிலபஸ் எல்லாம் சேம் தான் எல்லா எக்ஸாம்லையும் வர மாதிரி தான் சிலபஸ் இருக்கு இது எல்லாமே டயர் ஒன் எக்ஸாம்ல வரும் டயர் டூ எக்ஸாம் பார்க்கும்போது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ பேப்பர் ஃபோர் நாலு பேப்பர் இருக்கு உடனே நாலு பேப்பர் இருக்குன்னு பயந்துட வேண்டாம் இதுல ரெண்டு பேப்பர் எழுதினா போதும் மூணாவது நாலாவது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான பேப்பர் எல்லாரும் அந்த எக்ஸாம் எழுத மாட்டாங்க டயர் ஒன் டயர் டூ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது டயர் ஒன் எக்ஸாம் மட்டும் தான் டயர் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் குவாண்டிட்டி ஆப்டிடியூட் இங்கிலீஷ் காம்பிரிகன்ஷன் இந்த நாலு சாப்டர் இதுல இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் இதுல எப்படி மார்க் வாங்குறது இதுல எப்படி மல்டி சாய்ஸ் கொஸ்டின் கேப்பாங்க இதை மட்டும் தான் நீங்க பார்க்க வேண்டியது டயர் ஒன் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டயர் டூ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க டயர் டூல பேப்பர் ஒன் குவாண்டிட்டி அபிலிட்டி குவாண்டிட்டி ஆப்டிடியூட் கேக்குறாங்க இதுல நூறு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க இரநூறு மார்க் ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸாம் செகண்ட் பேப்பர் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்பிரிகன்ஷன் இதுக்கும் இரநூறு மார்க் இரநூறு கொஸ்டின் கேக்குறாங்க இரநூறு மார்க் அதாவது ஒரு மார்க் தான் கொடுக்குறாங்க இதுக்கும் ரெண்டு மார்க் சோ டயர் டூல நீங்க ரெண்டு பேப்பர் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் மூணாவது பேப்பர் நாலாவது பேப்பர் சிலருக்கு மட்டும் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் எல்லாரும் எழுதுற மாதிரி இருக்காது மோஸ்ட் ஆஃப் தி போஸ்ட் எல்லாமே இந்த பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூல ஃபில் பண்ணுவாங்க பேப்பர் ஒன் ரெண்டு மணி நேரம் பேப்பர் டூ ரெண்டு மணி நேரம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டயர் ஒன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் மாதிரி வச்சிருக்காங்க இந்த நாலு சாப்டர் கொடுத்திருக்காங்க ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் குவாண்டிட்டி ஆப்டிடியூட் இங்கிலீஷ் காம்பிரிகன்ஷன் இந்த மாதிரி டயர் ஒன்றது ஒரு நாலு சாப்டர் கொடுத்திருக்காங்க நூறு மார்க் கேட்கறாங்க வெறும் ஒரு மணி நேரத்தில் உங்களை வந்து சூஸ் பண்றாங்க டயர் ஒன்ல வந்து பிரிலிமினரி எக்ஸாம் மாதிரி வச்சு உங்களை வந்து டயர் டூக்கு சூஸ் பண்றாங்க டயர் டூல பேப்பர் ஒன்க்கு ஒவ்வொரு எக்ஸாம் ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஃபர்ஸ்ட் டயர் ஒன்ல ஒரு மணி நேரம் தான் ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் டயர் டூல நாலு பேப்பர் ஒவ்வொன்னும் ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் அந்த நாலு பேப்பர்ல நீங்க முதல் ரெண்டு பேப்பர் மட்டும் தான் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் மூணாவது பேப்பர் நாலாவது பேப்பர் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கான ஆளுக மட்டும் தான் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் டயர் டூல ஒவ்வொரு பேப்பருக்கு ரெண்டு மணி நேரம் கொடுக்குறாங்க இந்த டயர் ஒன் மார்க்க பார்த்து தான் டயர் டூக்கு கூப்பிடுவாங்க டயர் ஒன்ல நெகட்டிவ் மார்க் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா டயர் ஒன்ல ஒவ்வொரு கொஸ்டனுக்கு ரெண்டு ரெண்டு மார்க் கொடுக்குறாங்க அதனால பாயிண்ட் ஃபைவ் நெகட்டிவ் மார்க்கா கொடுப்பாங்க டயர் டூல எப்பயும் போல ஒரு கொஸ்டனுக்கு ஒரு மார்க் தான் நெகட்டிவ் மார்க்கும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் டயர் டூல நெகட்டிவ் மார்க் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கொடுக்குறாங்க சோ டயர் ஒன்ல உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குன்னு பயப்பட வேண்டாம் அது எல்லாத்துலயும் இருக்கிற மாதிரி காமன் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுக்கறதுனால அதுல பாயிண்ட் ஃபைவ் நெகட்டிவ் மார்க் கொடுத்திருக்காங்க டயர் டூல நெகட்டிவ் மார்க் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இங்கிலீஷ் காம்பிரிகன்ஷன் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க ஏன்னா காம்பிரிகன்ஷனுக்கு ஒரு மார்க் தான் ஒரு கொஸ்டனுக்கு சோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டு மார்க் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அதாவது டயர் ஒன்ல வரக்கூடிய நாலு சாப்டர் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் குவாண்டிட்டி ஆப்டிடியூட் இங்கிலீஷ் காம்பிரிகன்ஷன் இந்த நாலு சாப்டர்ல வர வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு ரெண்டு மார்க் இருக்கு அதனால உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் பண்றாங்க ஒவ்வொரு ராங் ஆன்சருக்கும் அதே மாதிரி பேப்பர் டூல வரக்கூடிய குவாண்டிட்டி அபிலிட்டிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு மார்க் இருக்கு சோ அதுக்கும் நீங்க நெகட்டிவ் மார்க்கா பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுக்கிறாங்க ஆனா டயர் டூல இருக்கக்கூடிய பேப்பர் டூ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்பிரிகன்ஷனுக்கு இரநூறு கொஸ்டின் இரநூறு மார்க் சோ ஒவ்வொரு கொஸ்டனுக்கு ஒரு மார்க் தான் ஒவ்வொரு கொஸ்டனுக்கு ஒரு மார்க்ன்றதுனால உங்களுக்கு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் மைனஸ் பண்றாங்க நீங்க தப்பான ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா இந்த பேப்பர் டூ டயர் டூல இருக்கக்கூடிய பேப்பர் டூ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்க்கு மட்டும் தப்பான ஆன்சர் பண்ணிட்டா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதுல ஒவ்வொரு கொஸ்டனுக்கும் ஒரு மார்க் தான் மற்றபடி டயர் ஒன் டயர் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா சாப்டர்ஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் குவாண்டிட்டி ஆப்டிடியூட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் எல்லாத்துல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு ரெண்டு மார்க் அதனால அந்த ஒரு மார்க் பாயிண்ட் டூ ஃபைனா
அடுத்து டயர் ஒன் டயர் டூக்கு சிலபஸ் கொடுத்திருக்காங்க ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் உள்ள சிலபஸ் இருக்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் உள்ள சிலபஸ் குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட் உள்ள சிலபஸ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் காம்பிரிகன் உள்ள சிலபஸ் அடுத்து டயர் டூல இருக்கக்கூடிய குவான்டிட்டி அபிலிட்டிஸ் உள்ள சிலபஸ் பேப்பர் டூ இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்பிரிகன் உள்ள சிலபஸ் பேப்பர் த்ரீ உள்ள ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஆஃபீஸருக்கு மட்டும் தான் சிலபஸ் தேவைப்படும் பேப்பர் த்ரீ உள்ள சிலபஸ் அடுத்து பேப்பர் ஃபோர் உள்ள சிலபஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் பினான்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஏன்னா ஆடிட் ஆஃபீஸரா அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸரா அது போகும்போது பினான்ஸும் எக்கனாமிக்ஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும்ன்றதுக்காக இந்த பினான்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேப்பர் ஃபோர் இதுல பார்ட் ஏ வந்து பினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் பினான்ஸுக்கு பார்ட் ஏ எக்கனாமிக்ஸ்க்கு பார்ட் பின் கொடுத்திருக்காங்க பினான்ஸ்க்கு எண்பது மார்க் கொடுக்கறாங்க எக்கனாமிக்ஸ்க்கு நூத்தி இருபது மார்க் கொடுக்காங்க மொத்த இரநூறு மார்க் இந்த இரநூறு மார்க்ல பினான்சியல் அக்கௌண்டிங் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் பினான்ஸ் கமிஷன் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் தீரி ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தீரி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் காஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் பிரைஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் டிஃபரெண்ட் மார்க்கெட்ஸ் இந்தியன் எக்கனாமி இப்பெல்லாம் நிறைய கொடுத்திருக்காங்க ஆனா இதெல்லாம் பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் என்ன பேப்பர் ஃபோர்ன்றது உங்களுக்கு அந்த ரொம்ப டாப் ரெண்டு போஸ்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் அந்த பேப்பர் ஃபோன் இருக்கு அந்த ஆறாயிரத்தி ஐநூறு போஸ்ட்ல இருநூத்தி ஐம்பது போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் அந்த பேப்பர் ஃபோர் இருக்கு மீதி இருக்கக்கூடிய ஆறாயிரம் போஸ்ட்டுக்கு இந்த பேப்பர் ஃபோர் கிடையாது நார்மலான ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் இதை படிச்சே நம்ம பாஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஸ்கில் டெஸ்ட் இந்த எக்ஸாம்லேயே டாக்ஸ் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் இந்த ஸ்கில் டெஸ்ட் நடத்துறாங்க அதாவது சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் அண்ட் இன்கம் டாக்ஸ் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இந்த ஸ்கில் டெஸ்ட் நடத்துறாங்க இந்த ஸ்கில் டெஸ்ட்ல டேட்டா என்ட்ரி ஸ்பீட் என்னன்னு செக் பண்றாங்க அதாவது எட்டாயிரம் எயிட் தௌசண்ட் கீ டிப்ரெசன் பர் அவர் ஒன் அவர்ல எயிட் தௌசண்ட் கீஸ் அடிச்சிருக்கணும் கம்ப்யூட்டர்ல அப்படின்றாங்க அந்த எயிட் தௌசண்ட் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸ்கில் டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணிங்கன்னு அர்த்தம் அடுத்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்ன்றது சில போஸ்ட்டுகளுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு முக்கியமா அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசர் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்னா சில டிபார்ட்மெண்ட் சொல்றாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசர் அப்புறம் சில டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் இந்த போஸ்ட்ல எல்லாம் இருக்கக்கூடியவங்க யார் யாருக்கெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபிஷியன்சி தேவை கம்பல்சரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் நடத்துறாங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசரா சிஎஸ்எஸ் சென்ட்ரல் செக்ரட்டரியேட் சர்வீஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ஆர்மடு போர்சஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் வேலை பார்க்க வேண்டிய அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசருக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரொவிஷியன்சி டெஸ்ட் இருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆபிசர் மாதிரியே அசிஸ்டன்டா சில டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரொவிஷியன்சி டெஸ்ட் நடத்துறாங்க அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சீரியஸ் ஃபிராட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய அசிஸ்டன்ட்களுக்கு நடத்துறாங்க அசிஸ்டன்ட் ஜிஎஸ்ஐ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைன்ல மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைன்ல ஒர்க் பண்ற அசிஸ்டன்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் பிரிவென்டிவ் ஆபிசர் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாமினர் இந்த மாதிரி சிபிஐசி சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் இண்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ்ல வரக்கூடிய எல்லா அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டும் இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரொவிஷியன்சி டெஸ்ட் நடத்துறாங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரொவிஷியன்சி டெஸ்ட் பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷமா மூணு மாடல் நடத்துறாங்க இந்த மூணு மாடல் ஃபர்ஸ்ட் மாடல் வேர்டு ப்ராசஸிங் செகண்ட் மாடல் ஸ்ப்ரெட் சீட் அண்ட் தேர்ட் மாடல் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்லைட்ஸ் இந்த மூணு பேசிக்கா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர்ல ஒர்க் பண்ண உங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்றது தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரொவிஷியன்சி டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மாடல் எடுத்துட்டு வரும்போது ரெண்டாயிரம் கீ நீங்க வந்து டைப் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு செக் பண்றாங்க கீ டிப்ரசன்ஸ் ரெண்டாயிரம் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க செகண்ட் மாடல்ல ஸ்ப்ரெட் சீட் எக்ஸைஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்ப்ரெட் சீட் ஒரு ஸ்ப்ரெட் சீட் கொடுத்துருவாங்க அதுல நீங்க ஒர்க் பண்ணி காட்டிங்கனா முடிஞ்சு செகண்ட் மாடல் பாஸ் தேர்ட் மாடல்ல பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் ஒரு பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கனா தேர்ட் மாடலும் பாஸ் இந்த மூணு மாடல் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் சோ கம்ப்யூட்டர் ப்ரொவிஷியன்சி டெஸ்ட்ன்றது ஒரு பெரிய இஷ்யூவா இருக்காது நீங்க மெயினா கான்சென்ட்ரேட் பண்றது சிபிடி 1 மட்டும் தான் இருக்கணும் ஏனா இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரொவிஷியன்சி டெஸ்ட் ஸ்கில் டெஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து குவாலிஃபையிங் நேச்சர் தான் ஜஸ்ட் நீங்க பாஸ் ஆனா போதும் அதோட மார்க் வச்சு ஃபைனலா உங்களுக்கு போஸ்ட் கொடுக்கல மாட்டாங்க சோ இந்த டெஸ்ட்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கனா அது எப்ப எல்லா சென்ட்ரல்